നമസ്കാരം ടെലിവിഷൻ സീരീസുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ആർജിച്ച ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ തൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യത്തിനായി തൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പ്രാവീണ്യം ഉപയോഗിച്ച് മെത്തെന്ന മയക്കുമരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ആ സീരീസിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം എന്താണ് മെത്തെന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സോർബയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മെത്താംഫെറ്റമിൻ എന്ന കെമിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ് മെത്ത് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജാപ്പനീസ് കെമിസ്റ്റായ നഗായി നഗായോഷിയാണ് ജലദോഷത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഫഡ്രിനിൽ നിന്ന് മെത്താംഫെറ്റമിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ടാകണം അന്ന് ഇതിന് വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അക്കിര ഒഗാത്ത എന്ന മറ്റൊരു ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് മെത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ലോകമായുധങ്ങളുടേതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ സൈനികരായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമായുധക്കാലത്ത് ജർമ്മനി ഒരു നോൺ പ്രിസ്ക്രൈബബിൾ ഡ്രഗിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ സൈനികർക്കെല്ലാം ഈ മെത്താംഫെറ്റമിൻ നൽകിയിരുന്നു ഇത് അവരെ ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കമില്ലാതെ മാർച്ച് ചെയ്യാനും ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തരാക്കി ജർമ്മൻ ചാൻസലറായ ഹിറ്റ്ലർ പോലും തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫിസ്റ്റനിൽ നിന്ന് ദിവസവും ഓരോ മെത്ഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുധക്കാലത്ത് ജർമ്മനി മാത്രമല്ല ജപ്പാനും ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ സൈനികർക്ക് മെത്ത് നൽകിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ അവസാനമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് മെത്ത് എത്തുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരുന്നത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അമേരിക്ക ഈ ഡ്രഗ് നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഡ്രഗ് മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസും അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എഫഡ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ എഫഡ്രീനെ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന മെറ്റലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് മെത്താഫെറ്റമിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ച ഒരു ബിർച്ച് റിഡക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അതായത് ഒരു സൈക്ലിക് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണത് ഇതേ ബ്രിച്ച് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് എഫഡ്രിനിൽ നിന്ന് മെത്താഫെറ്റമിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിലെ ഓരോ ഘടകവും വരുന്നത് വളരെ പോയിസണസായ കെമിക്കൽസിൽ നിന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വരുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീപ്പെട്ടിയിലെ തീ മരുന്നാണ് ഇതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളും വരുന്നത് വളരെ പോയിസണസായ കെമിക്കൽസിൽ നിന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് കിലോ കെമിക്കൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു കിലോ മെത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് കിലോ കെമിക്കൽസ് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് വളരെ പോയിസണസ് ആണ് അതായത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടാതെ ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതെവിടെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വല്ല നദിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജലവും ഒക്കെ മലിനമാകും അമേരിക്കൻ ഡി എയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു മെത്ത് ലാബ് അന്തരീക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ശുചീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരും ഈ എഫഡ്രനിൽ നിന്ന് മെത്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പൊതുവെ കുക്കിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കുക്കിംഗ് വളരെ ഡേഞ്ചറസായ പ്രോസസ്സാണ് ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്തു വരുന്ന ഗ്യാസസൊക്കെ വളരെ പോയിസണസ് ആണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കെമിക്കൽ പോയിസണിങ് ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രാവീണ്യം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ അപ്പാരറ്റ സ്വന്നാകെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുക്ക് മരണപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് പ്രധാനമായും മെത്ത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് സ്റ്റീലുകളുടെ രൂപഘടനയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത് ഏറ്റവും പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള മെത്തായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ 
സിനാപ്സ് കടന്ന് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഡോപ്പമിനും പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം ഡോപ്പമിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന മോളിക്യൂൾ ഈ ഡോപ്പമിൻസിനെ തിരിച്ച് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നു നാച്ചുറലി ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒരാൾ മെത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെത്ത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെത്ത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിലേക്ക് പോകുന്നു ന്യൂറോണിൽ ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡോപ്പമിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഇവർ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഈ ഡോപ്പമിൻസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയും ഇവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സിനാപ്സിൽ ഒരുപാട് ഡോപ്പമിൻസ് അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ഒരുപാട് ഡോപ്പമിൻസ് ഈ സിനാപ്സിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോൾ ഇത് കൂടെ കൂടെ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്ററിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ റിവാർഡ് പാത്വേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മെത്ത ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അതിൻ്റെ യൂസറിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ആകുന്ന സമയവും സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ബ്രെയിൻ ഓർത്ത് വെക്കുകയും യൂസറിനോട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് മെത്ത് ഒരു അഡിക്ഷനായി മാറുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകാവുന്ന ഒരു മയക്കുമരുന്നാണ് മെത്തഫറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെത്ത് ഇനി എന്താണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നോക്കാം ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും ലോങ് ടൈം ആയിട്ടും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇതുണ്ടാകും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നിവയാണ് ഇത് പിന്നീട് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കുറയും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻസോമിനിയയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം മെത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡോപ്പമിൻ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷദായകമാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്നൊന്നും മെത്ത് യൂസേഴ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല അവർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മെത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മെത്ത് മൗത്ത് അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വായിക്കകത്ത് പല്ലുകൾ ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ഉമനീർ ഭക്ഷണത്തെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കാൻ രുചി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിനെ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് മെത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറവായിരിക്കും അവരുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിന് ഈ ഉമിനീര് കൊണ്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്ത് മൗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഡോപ്പമിൻ ലെവൽസ് കുറച്ച് നാളുകളത് കൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നേക്കാം എന്നാൽ തന്നെ അമിതമായി മെത്ത് ഉപയോഗിച്ചവരിൽ ഈ ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി ഈ ഡോപ്പമിൻ്റെ ലെവലുകൾ പഴയ നിലയിലേക്ക് വന്നാലും ഡോപ്പമിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇവർ എന്നേക്കുമായി വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് വീണുപോകുന്നു തങ്ങളുടെ തൊലിക്കടിയിലൂടെ ജന്തുക്കൾ ഇഴയുന്ന പോലുള്ള തോന്നൽ സാധാരണയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ തൊലി ചൊറിഞ്ഞ് മാന്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ദീർഘകാലമായി മെത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഹാലുസിനേഷൻ പാരനോയ സൈക്കോസിസ് തുടങ്ങിയ മാനസിക വിഭ്രാന്തികളും കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ മെത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂലവും കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നുപെടുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരുന്നു ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്